，河南小伙实在太猛了，腿法如砍刀一般锋利，直接将韩国人踢瘸了。二零一六年九月十一日，昆仑决福州站，河南小伙张春雨对战韩国选手金和泰。自从上次金世基被死神方便 KO 之后，韩国人总是想方设法的要找回场子。此次又派出了他们的顶尖高手金和泰。金和泰在韩国号称打不倒的男人，其意思也很明显，那就是没有人能够将其击倒。而且赛前也是放出话来，他们韩国人才是世界第一，中国的武术都是花花架子不堪一击。碰到了他，统统都得被 KO。比赛还未开打，口气就如此的狂妄，看来韩国这次是下了血本的。我们也不含糊，派出了悍将张春雨迎战。张春雨出生于武术世家，自幼接受传统武术的熏陶，打法正规，一板一眼。后来又只身前往泰国进行苦修。大家都知道，泰国打拳那都是出了名的不要命。在泰国训练的张春雨，也必然不会让人失望。长按点赞支持一下张春雨吧。韩方来自韩国的金和泰，红方张春雨。呃，张春雨这次是降了一个。比赛铃声敲响后。张春雨以两个又稳又准的直拳，率先打开了比赛的局面。韩国人挨了两拳也不学乖，还是继续往前压。面对咄咄逼人的韩国人，张春雨又一个大力的扫踢。这位号称打不倒的韩国人，也是一屁股躺在了地上，十分的狼狈。韩国人站起身后，张春雨哐哐又是两记直拳，稳稳的命中了对手的面门。他的拳头犹如一杆精准的狙击枪，总是能够透过韩国人的防守，给其施加伤害。感觉金和泰报价太开太狠，而且在他不能很好的预测对方的动作。你看对方抽拳的时候，他基本上没有任何的上身手和头的动作。对，但是没有。但是我觉得像韩国日韩选手、韩国选手像这样的，呃，还是不能太小看他，因为比赛刚刚开始。而且像他这种体型呢，在韩国选手呃里面很多肌肉类型不是很发达，但是他的这种节奏跟粘性啊特别的强。你看张春雨每次的前手刺拳都能够把对方的头打得明显的后仰。对，是因为张春雨又是一个直拳，再次命中了韩国人的面门。看你还敢嚣张不？随着比赛的深入，韩国人求胜心切，张春雨也是发现了这一点。就等着对手突进中近距离，他的前手直拳就犹如毒蛇吐信般，不断的对韩国人进行着点刺。一旦对手近身，就用吸法，韩国人完全就沦为了一个活靶子，十分的难受。啊，吸法！我们知道张春雨在昆仑决啊，出名的一战就是跟我们的泰拳王子波球有一战，力战三局啊。张春雨这次打得非常聪明，一直在用前手控制，一直比赛进入后半段。张春雨也是越打越顺手，又是一个直拳命中对手，他完全掌握了比赛的节奏，韩国人根本无法打出有效的进攻。没错，没错，韩国选手金和泰现在根本就任何动作都打不出来，看前手又被命中。啊，好不容易金和泰打出一套组合拳。基本上张春雨出前手接近于必中了，这个命中的时代。对，基本上一出就有你。呃，将近百。比赛临近尾声的时候，张春雨一看时机差不多了，突然接连几个是大力臣的低扫腿，韩国人难以抵挡，蹲在绳脚苟延残喘。裁判对其进行读秒。裁判在观察了两秒之后，马上进行一个读秒。那个低扫是非常的重啊。好，我们看看张春雨能不能提前结束比赛，瞄准了他这个腿啊！比赛重启之后，张春雨本欲趁胜追击，但是结束的铃声拯救了韩国人。咱们一起来回顾一下精彩时刻。呃，因为张春雨呃是拿到我们去年中国区的七十公斤的冠军，然后包括征战之前昆仑决诸神之战七十公斤的呃这个比赛征战了两年。今年这次是他第一次降级别来打六十七公斤。一度，嗯。比赛来到第二回合，两人一上来就是激烈的拳法对拼，韩国人紧紧搂住张春雨，张春雨一个半摔就直接让韩国人狼狈不堪。又是低扫，感觉金和泰已经开始要玩命了，对，加快了节奏。他虽然被屡屡命中，但金和泰也是转身跑跑重，但没中。啊，又是一个低扫。
为了挽回自己的劣势，韩国人汉不畏死的发起了攻势，就是一副拼命三郎的架势，完全失去了章法。在韩国人这样的攻势之下，张春雨也临危不惧，他利用拳法、膝法、腿法，不断的给对手造成伤害，并且再次成功将对手击倒读秒。第二次读秒。看看金博泰能不能站起来。好、哦，韩国选手的这种意志力还是很强的。李汉，对，但是这种支撑力就像我们之前六十五年魏宁辉拿到冠军的晋级之路一样。金博泰在低扫，带后扫，击腹。啊，这个时候就不要再打贴近近身了，不要分开。因为你近身一旦被对方搂抱，就没有休息的时间。对，一定要这你就拉到中远距离，该怎么打就怎么打。比赛重启之后，张春玉不会放过这大好的机会，扫腿如砍瓜切菜一般，再一次将韩国人踢倒了。啊，又一腿！啊，我估计很难再站起来了。八秒了啊，扔白包进了。白包进了。啊，才第一次。要对自己的选手要有一个保护机制，因为他们不是打完这场比赛就没有了，他们还有很长的职业生涯要走在裁判读秒结束之后，金和泰的意识还不是很清醒，裁判见状叫停了这一场比赛。张春雨以 KO 的方式狠狠地教训了嚣张的韩国人，大家喜不喜欢张春雨这位选手呢？欢迎在评论区留言。